हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग फ्रेंड्स माई सेल्फ शिवन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल आर शर्मा नर्सिंग स्टडी पर जैसा कि हम बात कर रहे हैं एम के टॉपिक के बारे में तो एम का हमने नर्वस सिस्टम जो है कंप्लीट कर लिया और उसके डिजीज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है उसी कड़ी में हम आज आगे बात करते हुए आज स्टार्ट करना चाहते हैं हुमेन आई उसकी डिजीज़ के बारे में हमने आज स्टडी करनी है तो उनकी डिजीज को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आई का उसकी एनाटमी क्या है फिजियोलॉजी क्या है वर्क फंक्शन क्या है कैसे परफॉर्म करता है तो उसके अगर बेसिक हम जान लेंगे तो उसके डिजीज की स्टडी करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले इसकी बेसिक अनाटमी फिजियोलॉजी के बारे में हाँ स्टूडेंट्स को बताया जाए तो इसीलिए मैंने आपको आपके सामने लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन फर्स्ट हुमेन आई ठीक है फ्रेंड्स तो आज हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर कितनी लेयर होती है वर्क फंक्शन क्या होता है नर्व सप्लाई कैसे होती है इन सब के बारे में स्टडी करेंगे देन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके डिजीज के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम अब आते हैं अपने टॉपिक हुमेन आई पर हुमेन आई के बारे में स्टडी करते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो प्लीज़ एक बार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच सके ठीक है फ्रेंड्स तो हम वीडियो का टॉपिक आज का टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द आई स्टार्ट करते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द हुमेन आई देखो आई क्या होता है आई एक होलो स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है कैसा स्ट्रक्चर होता है एक होलो स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है आई ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है किसके अंदर प्रेजेंट होता है आई ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है ठीक है फ्रेंड्स इसका वेट जो होता है जनरली वेट कितना होता है सिक्स टू एट ग्राम वेट होता है कितना वेट होता है फ्रेंड्स सिक्स टू एट ग्राम वेट होता है ठीक है फ्रेंड्स नॉर्मल डायमीटर जो होता है इसका नॉर्मल डायमीटर वन इंच मींस हम अगर सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना चाहे तो कितना होता है फ्रेंड्स ढाई सेंटीमीटर कितना होता है फ्रेंड्स ढाई सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है ठीक है फ्रेंड्स आई क्या होता है एक होलो स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो आई और के अंदर प्रेजेंट होता है जिसका जनरल वेट की हम बात करें तो सिक्स टू एट ग्राम वेट होता है एंड डायमीटर कितना होता है वन टू वन इंच वन इंच बोले तो ढाई सेंटीमीटर ठीक है फ्रेंड्स मतलब ढाई मतलब टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है आई जो होती है फ्रेंड्स अगर हम स्ट्रक्चर अगर इसकी एनाटमी की बात करें कि लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्या होता है इसके सुप एंटीरियरली इसके सॉरी सुपीरियरली इसके क्या होते हैं फ्रंटल बोन प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स ठीक है और इन्फीरियरली मैगजिलरी बोन होती है कौन सी बोन होती है मैगजिलरी बोन होती है और लेटरली कौन सी बोन होते हैं इथमोइड बोन कौन सी बोन होती है फ्रेंड्स इथमोइड बोन ठीक है फ्रेंड्स हमने क्या बात करी है आई होलो सुपरिकल स्ट्रक्चर होते हैं दो नंबर में होती है ठीक है आई का नॉर्मल डायमीटर जो होता है ढाई सेंटीमीटर मतलब टू सेंटीमीटर एक इंच होता है वेट इसका सिक्स टू एट ग्राम वेट होता है एंड इसके सुपीरियरली फ्रंटल बोन इन्फीरियरली मैगजिलरी बोन एंड मीडियली कौन सी होती मतलब लेटरली कौन सी बोन होती है कौन सी बोन होती है इथमेड बोन प्रेजेंट होती है ठीक है फ्रेंड्स इसके बाद में हमने आई को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया बेसिकली वन इज असेसरी पार्ट और प्रोटेक्टिव पार्ट वन इज असेसरी पार्ट और प्रोटेक्टिव पार्ट एंड सेकेंड वन क्या होता है आई बोल सेकेंड वन क्या होता है फ्रेंड्स आई बोल ठीक है फ्रेंड्स तो आई जो असेसरी पार्ट मतलब जो असेसरी पार्ट है प्रोटेक्ट मतलब आई को ये क्या करता है प्रोटेक्ट करने का काम करता है इसको हमने चार पार्ट के अंदर डिवाइड किया है बेसिकली चार पार्ट कौन कौन से आई ब्रो आई लेड आई लेसेज एंड आई ग्लैंड आई ब्रो आई लेसेज आई लेड एंड आई ग्लैंड आई लीड के को हम क्या बोलते हैं पाल पे बरा जनरली क्या बोलते हैं पाल पे बरा एंड आई ग्लैंड जो होती है वो मीबोबियन ग्लैंड और लेक्रीमन ग्लैंड बेसिकली इसके अंदर प्रजेंट होती है ठीक है फ्रेंड्स इसके बाद में हम एक बार इसका डिवाइडेशन पढ़ लेते हैं कैसे डिवाइड किया इसके बॉल आती है आई बॉल आई बॉल के अंदर तीन लेयर प्रेजेंट होती है फाइब्रस लेयर आउटर टू इनर बात कर रहे हैं हम कैसे बात कर रहे हैं आउटर टू इनर तो ये फर्स्ट क्या होती है आउटर लेयर होती है आउटर लेयर फाइब्रस टोनिका सेकेंड वन वस्कुलर टोनिका एंड से थर्ड वन क्या होती है न्यूरल कोट होती है थर्ड वन क्या होती है न्यूरल कोट जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है ठीक है फ्रेंड्स जो फाइब्रस कोट होती है उसको क्या बोलता है स्केलरा क्या बोलते हैं फ्रेंड्स स्केलरा ठीक है वस्कुलर टोनिका का वस्कुलर टोनिका जिसको यूबिया बोलते हैं क्या बोलते हैं यू बी यू यू बी ई ए यू बी आ ठीक है फ्रेंड्स एंड थर्ड वन क्या होती है न्यूरल कोड थर्ड वन क्या होती है न्यूरल कोड जिसका नाम क्या है रेटिना तो जो फाइब्रस टोनिका स्केलरा होती है उसके दो पार्ट है कॉर्निया एंड कंजेक्टाइवा कॉ
उसके भी तीन पार्ट प्रेजेंट होते हैं बाइपोलर सेल गैंगलियोनिक सेल एंड रोड एंड कॉन सेल ठीक है फ्रेंड्स इसी कड़ी में हम बात करते हैं अब एसेसरी पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि एसेसरी पार्ट होता क्या है प्रोटेक्टिव पार्ट सबसे पहले हमने बताया था आईब्रो आपको पता है कि आईब्रो जो जनरली लड़की गर्ल्स जो होती हैं वो आईब्रो करवाती है ठीक है तो ये क्या होती है कि आउटवर्ड डायरेक्टली होती है आउटवर्ड होती है डायरेक्टली ठीक है और प्रजेंस ऑफ हेयर और इस पर क्या प्रजेंस होते हैं हेयर प्रजेंट होते हैं जो कि किससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमें स्वेट और रेन ड्रॉप से प्रोटेक्ट करने का काम करती है ठीक है फ्रेंड्स आईब्रो दो ही होती है दो अगर दो आई होगी तो बेसिकली जनरल बात है दो आई लिख होगी तो दो आईब्रो होगी ठीक है फ्रेंड्स और आई लिड क्या होती है दो आई लिड होती है वन आई इसमें कितनी आई लिड होती है दो अपर आई लिड एंड लोअर आई लिड अपर आई लिड एंड लोअर आई लिड जो अपर आई लिड होती है वो कैसी होती है फ्रेंड्स मूवेबल होती है कैसी होती है फ्रेंड्स मूवेबल होती है एंड जो लोअर आई लिड होती है वो कैसी होती है इमूवेबल कैसी होती है फ्रेंड्स इमूवेबल होती है ठीक है फ्रेंड्स जो लोअर जो जो अपर आई होती है मूवेबल वो क्या होती है रेगुलरली क्लोज एट ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद में जो अपर आई होती है वो क्या हो जाती है क्लोज हो जाती है ताकि वो कोर्निया को क्लीन कर सके ताकि वो कोर्निया को क्लीन कर सके और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ब्लिंकिंग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स ब्लिंकिंग बोलते हैं ठीक है फ्रेंड्स ये क्या होती है आई लिड आई लिड क्या होती है अपर आई लिड जो होती है वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में ओपन और क्लोज होती रहती है ताकि वो कोर्निया को क्लीन कर सके और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ब्लिंकिंग जैसे आपने सुना होगा ब्लिंकिंग ऑफ द आईज ठीक है फ्रेंड्स इसके बाद में आती है लोअर आई लोअर आई जो होती है वो इमूवेबल होती है कैसी होती है फ्रेंड्स इमूवेबल होती है ठीक है और जो लोअर एंड अपर आई के बीच का जो जंक्शन होता है लोअर एंड अपर आई मतलब ये जो अपर आई है एंड लोअर आई है जो इन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है उसको क्या बोलता है फॉरनिक्स उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स फॉरनिक्स आपको ध्यान रखना है क्या बोलते हैं फॉरनिक्स मैंने यहाँ लिख रखा था जंक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर आई इज नॉन एज फॉरनिक्स क्या बोलते हैं फ्रेंड्स फॉरनिक्स बोलते हैं ठीक है फ्रेंड्स ये बेसिकली मैंने आपको बताया है ठीक है इसके बाद में हम बात करते हैं इसके बाद थर्ड वन आता है आई लेसेज आई लेसेज जो होते हैं आई लिड पर प्रजेंट होते हैं फ्री एज होती है आई लिड की उनके ऊपर रेसेज प्रजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं आई लेसेज ठीक है फ्री एज ऑफ आई लिड कंटेन आई लेसेज ठीक है फ्रेंड्स ये आई लेसेज होते हैं इसके बाद हम फोर्थ वन बात करते हैं आई ग्लैंड मैंने फोर्थ पार्ट क्या बताया था आई ग्लैंड मेवोमियन ग्लैंड एंड लेक्रीमल ग्लैंड होती है जो मेवोमियन ग्लैंड होती है वो मॉडिफाइड सीबीएसएस ग्लैंड होती है कैसी फ्रेंड्स होती है मॉडिफाइड सीबीएसएस ग्लैंड प्रजेंट होती है इसके बाद जो सेकंड ग्लैंड मैंने बताया लेक्रीमल ग्लैंड जो टीयर सिक्रेट करती है ये क्या सिक्रेट करती है टीयर सिक्रेट करती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स अपर पार्ट ऑफ द ऑर्बिट ऑर्बिट के जो ऑर्बिट जो होता है आई ऑर्बिट जिसमें आई प्रेजेंट होती है उसके अपर पार्ट के अंदर प्रजेंट होती है और क्या सिक्रेट करती है स्लाइटली अल्कलाइन एंड वाटरी फ्लूड सिक्रेट करती है क्या सिक्रेट करती है फ्रेंड्स स्लाइटली अल्कलाइन वाटरी फ्लूड सिक्रेट करती है और इसमें बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं एंजाइम नाम क्या होता है इसका लाइसोजाइम क्या नाम होता है फ्रेंड्स लाइसोजाइम ठीक है फ्रेंड्स ये क्या बताया लेक्रीमल ग्लैंड जो होती है वो टीयर सिक्रेट करती है ऑर्बिट के अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है इसमें स्लाइटली अल्कलाइन वाटरी फ्लूड प्रेजेंट होता है जिसमें बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम लाइसोजाइम प्रजेंट होता है मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाले एंजाइम ठीक है एक हेल्थी टीयर के अंदर तीन लेयर प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स एक हेल्थी टीयर में कितनी लेयर प्रेजेंट होती है थ्री लेयर प्रेजेंट होती है म्यूकोइड ल्यूपोइड एंड एक्वस तीन लेयर म्यूकोस लिपर्ड एंड एक्वस अगर आपको याद रखना है तो जैसे एम एल ए के नाम से ट्रिक शो ट्रिक बताओ मैं आपको याद करने के लिए तो एम एल ए 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 मतलब आपको पता है हमारे इंडिया में जो सिस्टम है ठीक है गवर्नमेंट का उसमें एम पी एम एल ए वगैरह प्रजेंट होते हैं तो एम एल ए के नाम से हम याद रख सकते हैं एम म्यूकर्ड एल लिपर्ड एंड एक्वस ठीक है फ्रेंड्स अगर इन लेयर की इंटीग्रिटी में कोई भी चेंजेस आता है देखने को मिलता है तो क्या होता है कोर्निया की इंटीग्रिटी भी चेंज होगी ठीक है फ्रेंड्स क्यों क्या चेंज होगी कोर्निया की इंटीग्रिटी भी चेंज होगी ठीक है फ्रेंड्स टीयर जो होते हैं वो किस रेस्पॉन्स में सिक्रेट होते हैं कोई भी रिफ्लेक्स हुआ या फिर इमोशनल स्टूमलाइज जो भी प्रोड्यूस होता है उसके रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी के अंदर लेक्रीमल ग्लैंड जो होती है वो क्या सिक्रेट करती है टीयर सिक्रेट करती है ठीक है फ्रेंड्स इसके बाद में हमें बात करना है आई के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करनी है किसके बारे में स्टडी करनी है फ्रेंड्स आई के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करनी है ठीक है ये बेसिकली मैंने क्या बना रखा है एक ह्यूमन आई का जनरल क्या बना रखा है एक डायग्राम बना रखा है तो उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ये
मीडियड ले मीडियल लेयर होती है कौन सी होती है फ्रेंड्स मीडियल लेयर होती है कोरोड ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद में जो इनर मोस्ट लेयर बताया मैंने आपको वो कौन कौन सी होती है रेटाइना रेटाइना जो कि नर्वस लेयर होती है तो ये मैंने तीन लेयर आपको बता रखा है यहाँ पे स्केलरा सेकेंड वन इज़ कोरोड एंड सेकेंड वन इज थर्ड वन इज़ रेटाइना ठीक है फ्रेंड्स इसके बारे में होती है ठीक है एक बार हम इसकी एक बार थोरटिकल पार्ट स्टडी कर लेते हैं फिर आपको डायग्राम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो सबसे पहले हमने बात करनी है आई बोल के बाद फर्स्ट पार्ट के बारे में हमने स्टडी कर ली है एसेसरी पार्ट और प्रोडक्टिव पार्ट ठीक है अब हमें बात करनी है आई बोल जो कि सेकेंड पार्ट होता है उसके बारे में स्टडी करनी है ठीक है आई बोल में क्या बताया मैंने तीन लेयर आपको बताई फाइब्रस टोनिका जो कि स्कैलरा होती है सेकेंड वन इज वस्कुलर लेयर दैट इज That is कॉरेड that is कॉरेड and third one is third one is retina ठीक है friends आई बोल जो कि फाइब्रस टूनिका ये क्या करती है फाइव बाई सिक्स पार्ट को कवर अप करती है आई बोल के फाइव बाई सिक्स पार्ट को कवर अप करती है फाइबर्स टूनिका फाइबर्स टूनिका जो होती है मतलब कोरिड के बारे में स्टडी कर रहे हैं ये क्या होती है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव की लेयर होती है कौन सी लेयर होती है सॉरी स्केलरा के बारे में स्टडी करने मेरे को पता नहीं क्यों कॉरेड कॉरेड बार बार याद आ रहा है ठीक है फ्रेंड्स तो स्केलरा के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो स्केलरा क्या होती है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आई को प्रोटेक्ट करने का काम होती है जो तो कोई भी चीज़ जो कि प्रोटेक्ट करने का होता है उसके अंदर कौन से टिश्यू प्रेजेंट होता है डेंस कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं ठीक है फ्रेंड्स स्केलरा जो होती है एंटायर का आई बोल को कवर करने का काम करती है एक्सेप्ट कोर्निया वाले पोर्शन को छोड़ के कौन से पोर्शन को छोड़ के फ्रेंड्स कोर्निया वाले पोर्शन को छोड़ करके एंड प्रोटेक्ट करती है जो इंट्राकुलर कंटेंट जो होता है उस आई के अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको क्या करते हैं प्रोटेक्ट करने का काम करती है क्योंकि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है प्रोटेक्ट करने का यही काम करेगी ठीक है फ्रेंड्स ये होती है फाइब्रस टूनी का इसके अंदर हमने बात करनी कोर्निया और कंजेक्ट टाइवा ठीक है फाइब्रस टूनिका स्केलरा स्केलरा जो होती है एंटीरियरली किसकी फॉर्मेशन करती है कोर्निया की फॉर्मेशन करती है किसकी फॉर्मेशन करती है फ्रेंड्स कोर्निया जो स्केलरा जो होते हैं वो फाइव बाई सिक्स पार्ट को कवर अप करती है कितने पार्ट को कवर अप करती है फाइव बाई सिक्स पार्ट को कवर अप करती है एंटीरियरली ये किसकी फॉर्मेशन करती है कोर्निया की फॉर्म एंटीरियरली पोर्शन ऑफ आई बोल ये एंटीरियर पोर्शन की फॉर्मेशन करती है आई बोल की ठीक है फ्रेंड्स स्केलरा जो होती है आगे इन फ्रंट होकर के किसकी फॉर्मेशन करती है कोर्निया की ये ए वस्कुलर होती है मतलब इसमें वेसल्स वगैरह प्रजेंट नहीं होती है ठीक है वन बाई सिक्स पोर्शन को कवर अप करती है आई बोल के तो हाँ यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये ए वस्कुलर है मतलब इसमें वेसल्स वगैरह प्रजेंट नहीं है ब्लड वेसल नहीं है तो ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगी इसके अंदर इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है डियर्स कैसे होती है एनवायरनमेंट से होती है कैसे होती है फ्रेंड्स एनवायरनमेंट से होती है तो ये क्या होती है ए वस्कुलर होती है ठीक है कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट ये ऑक्सीजन को कहाँ से गेन करती है आउटर एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को गेन करने की है ठीक है फ्रेंड अब कोर्निया के अंदर क्या प्रेजेंट होती है कोर्निया के अंदर पाँच लेयर प्रेजेंट होती है कितनी लेयर प्रेजेंट होती है फाइव लेयर प्रेजेंट होती है कोर्निया के अंदर फर्स्ट वन इज एपिथेलियम सेकेंड वन डिशमेंट मेम्ब्रेन कौन सी होती है डिशमेंट मेम्ब्रेन होती है थर्ड वन वोमेंस मेम्ब्रेन फोर्थ वन स्ट्रोमा एंड फिफ्थ वन क्या होती है एंडोथिलियम मेम्ब्रेन होती है ठीक है फ्रेंड्स कोर्निया में कितनी मेम्ब्रेन होती है पांच लेयर प्रेजेंट होती है एपिथिलियम डिशमेंट मेम्ब्रेन वोमेंस मेम्ब्रेन स्ट्रोमा एंड फिफ्थ वन क्या होती है एंडोथिलियन मेम्ब्रेन होती है जो फर्स्ट वन एपिथिलियन मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है रैपिड रेप्लीकेशन करने की कैसी रैपिड रेप्लीकेशन करने की कैपेबिलिटी होती है तो इसलिए क्या होती है सेवन डेज के बाद में आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर टाइम क्या है सेवन डेज के बाद में ये लेयर जो होती है वो क्या होती है रेप्लीकेट करती है और रिप्लेस हो जाती है और न्यू लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है एपिथिलियम की ठीक है फ्रेंड्स ये था कॉर्निया इसके बाद में कंजेक्टाइवा मैंने सेकंड पार्ट क्या बताया था कंजेक्टाइवा कंजेक्टाइवा क्या होती है एक बैरियर का काम करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ठीक है फ्रेंड्स इसके अंदर मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है ठीक है फ्रेंड उसके बाद में ये हमारी फर्स्ट लेयर जो फाइबर स्टोनी का स्केलरा थी वो कम्प्लीट हो गई है जिसमें कॉर्निया और मैंने कंजेक्टाइवा के बारे में बता दिया है कॉर्निया के अंदर पाँच लेयर बताई एपिथिलियम डिसमेंट मेम्ब्रेन वोमेंस मेम्ब्रेन स्ट्रोमा एंड एंडोथिलियम मेम्ब्रेन उसके बाद में सेकेंड बात करते हैं वस्कुलर लेयर जिसको क्या बोलते हैं यूबिया क्या बोलते हैं फ्रेंड्स यूबिया ये क्या करते हैं न्यूट्रेंट और ऑक्सीजन की सप्लाई करती है रेटिना को स्केलरा के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है मतलब मिडिल लेयर होती है और रेटिना को ऑक्सीजन न्यूट्रेंट की सप्लाई करती है इसमें तीन चीज़ें बताई थी मैंने कोरेड सीलेरी बॉडी एं
पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं लाइट को क्या करते हैं ऑब्जॉर्व करके आईबॉल के अंदर ही रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो ये कोरल मैंने बताया आपको इसके बाद सिलेरी बोल बॉडी इसके बाद में क्या आती है सिलेरी बॉडी जो कोरड जो होती है वो एंटीरियर किसकी फॉर्मेशन करती है सिलेरी बॉडी की फॉर्मेशन करती है एक्सटेंड फ्रॉम द कोरड एक्सटेंड फ्रॉम द कोरड कोरड से ही एक्सटेंड होकर के एंटीरियर किसकी फॉर्मेशन करती है सिलेरी बॉडी सिलेरी बॉडी के अंदर फ्रेंड सिलेरी मसल्स और सिलेरी प्रोसेस प्रजेंट होती है क्या प्रजेंट होती है सिलेरी मसल्स एंड सिलेरी प्रोसेस प्रजेंट होती हैं सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो टू टाइप की स्मूथ मसल होती है उसके अंदर कितने टाइप की स्मूथ मसल होती है टू टाइप की मसल प्रेजेंट होती है वन इज सर्कुलर एंड सेकंड वन इज मेरी डायनल वन इज सर्कुलर एंड सेकंड वन इज मेरी डायनल ठीक है फ्रेंड्स तो ये क्या होती है सिलेरी बॉडी अब मैं एक बार आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आउटर मोस्ट इज स्केलरा सेकंड वन मीडियल लेयर जो होती है कोरड एंड थर्ड वन क्या होती है रेटिना जो स्केलरा और स्केलरा जो होती है एंटीरियरली किसकी फॉर्मेशन करती है एंड एंटीरियरली कॉर्निया की फॉर्मेशन करती है ये क्या है कॉर्निया पार्ट है ये कॉर्निया पार्ट है कौन सा पार्ट है फ्रेंड्स ये कॉर्निया पार्ट है वन बाई पार्ट क्या होता है कॉर्निया होता है और बाकी जो पीछे आई ऑर्बिट के अंदर पर्टिकुलर पार्ट होता है ये स्केलरा होता है जो फाइव बाई पार्ट को कवर अप करने का काम करता है ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद में ये क्या होती है कंजेक्टिवा ये मैंने आपको देखने की कोशिश करो ठीक ढंग से ये क्या बता रखा है ये कंजेक्ट ये क्या है फ्रेंड्स कंजेक्टिवा जो मैंने अभी बताया इसके अंदर मॉडिफाइड सीबीसीएस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिनको क्या बोलते हैं मोबोमियन ग्लैंड ये यहाँ का प्रेजेंट होती है कंजेक्टिवा के पास में प्रजेंट होती है ठीक है फ्रेंड्स ये मैंने बताया कि आपको जो इंटरनल लेयर जो होती है रेटेना वो क्या करती है रेटेना पूरे आगे तक प्रेजेंट होती है कहाँ तक आयरिस तक प्रेजेंट होती है ये क्या है यहाँ पे आयरिस जो रेड कलर से मैंने अलग से आपको दिखा रखा है ये क्या है आयरिस और ये जो ट्रायंगुलर सर्कल में मैंने बना रखा है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये क्या होती है सिलेरी बॉडी ये क्या होती है फ्रेंड सिलेरी बॉडी सिलेरी बॉडी जो होती है किसकी फॉर्मेशन करती है एक्वस हुमर की फॉर्मेशन करती है ये एक्वस चैम्बर होता है फ्रंट वाला जो चैम्बर होता है एक्वस चैम्बर होता है इसके अंदर एक्वस हुमर प्रजेंट होता है ये कहाँ से सिक्रेट होता है सिलेरी बॉडी से सिक्रेट होता है ठीक है फ्रेंड्स ये क्या है ये पूरा ये वाला पार्ट जो है सिलेरी बॉडी है ठीक है फ्रेंड्स ये कंजेक्टिवा पार्ट बताया मैंने आपको और ये रेटेना जो होता है रेटेना का ये वाला पार्ट यहाँ तक अलग पार्ट होता है जिसमें न्यूरल और फोटो सेंसिटिव पिगमेंट प्रजेंट होते हैं यहाँ तक इस वाले पार्ट में ये क्या होता है ये पूरा रेटेना का इंटरनल लेयर होती है इसके अंदर ये सर्कुलर मसल्स होती हैं ठीक है सर्कुलर मसल और ये रेडियल मसल प्रेजेंट है ठीक है फ्रेंड्स तो इसमें ये यहाँ तक इस वाले पार्ट तक तो इसमें फोटो सेंसिटिव पार्ट होता है और ये एंटीरियरली ये रेड कलर से मैंने आपको अलग से रेटेना लेयर बता रखी है ये आगे इन फ्रंट जाकर के सिलेरी बॉडी से भी आगे जाती है और आयरिस को कवर अप करने का काम करती है यहाँ तो क्या होते हैं रेटेना के फोटो सेंसिटिव पिगमेंट प्रजेंट होते हैं जबकि इस वाले लेयर के अंदर जो एंटीरली जा रही है और इरेगुलर है एंटीरली और इरेगुलर है इसमें क्या होते हैं केवल पिगमेंट प्रजेंट होते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है केवल पिगमेंट मतलब इसमें क्या होती है कौन सा लबसेंट होती है इसके अंदर क्या प्रेजेंट अबसेंट होती है कौन सा लबसेंट होती है इसलिए ये क्या करती है एंटी ये है किस में काम नहीं करती फोटो सेंसिटिव मतलब लाइट को ऑब्जर्व करने का काम नहीं करती जबकि ये वाला पार्ट जो है ये क्या करता है रेटेना का ये क्या होता है कंप्लीट पार्ट जो होता है फोटो सेंसिटिव होता है कैसा पार्ट होता है फोटो सेंसिटिव होता है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है कौन सा प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट है इसलिए इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स ओरा सेरेटा क्या बोलते हैं इस फ्रेंड्स को इस पार्ट को क्या बोलते हैं ओरा सेरेटा बोलते हैं ठीक है फ्रेंड्स इसके बाद में मैंने आपको बताया ये सिलेरी बॉडी इसकी ये इनफ्रंट किसकी फॉर्मेशन कर रही है है आयरिस की फॉर्मेशन कर रही है ये क्या ये वाला पार्ट जो है ये क्या है लेंस ये क्या पार्ट प्रेजेंट है लेंस फ्रेंड्स और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है आयरिस के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है आयरिस वो सॉरी प्यूपल प्रजेंट होती है फ्रेंड्स क्या प्रेजेंट होती है प्यूपल प्रजेंट होती है ठीक है फ्रेंड्स कोर्निया जो होते हैं वन बाई पोर्शन को कवरअप करती है लेंस को कवर लेंस को सस्पेंसर लेगामेंट जो होते हैं कैच करके रखते हैं ठीक है फ्रेंड्स ये क्या है यहाँ पे ये सस्पेंसरी लिगामेंट है ये क्या है सस्पेंसरी लिगामेंट जो लेंस को कवर अप करने का काम कर रहे हैं ठीक है फ्रेंड्स तो कोर्निया के जस्ट बिहाइंड जस्ट अपोजिट में कोर्निया के जस्ट अपोजिट में क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ क्या प्रेजेंट होता है एक स्पोर्ट प्रेजेंट होता है येलो कलर का स्पोर्ट प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं येलोविस स्पोर्ट बोलते हैं इसको क्या इसका नाम क्या है मैक्यूला ल्यूटिया क्या नाम है फ्रेंड्स मैक्यूला ल्यूटिया इसके अंदर एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है उसका क्या नाम होता है फ्रेंड्स उसको हम
या लवेस स्पॉट होता है ठीक है फ्रेंड्स उसको क्या बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स फोविया सेंट्रलिस ये यहाँ क्या प्रेजेंट होता है फोविया सेंट्रलिस प्रेजेंट होता है ठीक है एक डिप्रेशन होता है इसको क्या बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो पोर्सन है यहाँ इसे क्या होते हैं ऑप्टिक नर्व और आर्टरी जो होती है आर्टरी और वेन वगैरह एंटर करती है जो ब्लड की सप्लाई करने का काम करती है यहाँ पर ठीक है फ्रेंड्स ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होती है ये लेंस कोर्निया के जस्ट अपोजिट में एक येलो स्पॉट जिसको मैकुलर लूटिया और इसके अंदर जो डिप्रेशन प्रेजेंट होता है उसको फोबिया सेंट्रलिस बोलते हैं ठीक है फ्रेंड्स ये जो होती है रेटाइना की जो इंटरनल लेयर होती है जो इंटरनल लेयर है रेटाइना ये क्या होती है इसके अंदर ये अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि फोटो सेंसिटिव पिगमेंट प्रजेंट होते हैं इनमें क्या प्रजेंट होता है फोटो सेंसिटिव पिगमेंट प्रजेंट होते हैं ठीक है फ्रेंड्स और ये एक जो आगे इन्फ्रंट एंड टीरियली इरेगुलर पार्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, है रेटिना के उसके अंदर क्या प्रजेंट अपसेंट होती है कौन कौन सेल अपसेंट होती है क्या अपसेंट होती है फ्रेंड्स कौन सेल अपसेंट होती है ठीक है और ये क्या है न्यूरल सेल है ये क्या है न्यूरल सेल है लेयर के न्यूरल लेयर है रेटिना की ठीक है फ्रेंड्स ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करी है आई के बारे में इसके बाद में हम आगे बात करते हैं आयरिस के बारे में मैंने आपको कोरड सीलरी बॉडी के बारे में बता दिया है इसके बाद हम बात करते हैं आयरिस के बारे में आयरिस क्या होती है मैंने अभी बताया सिलियर बॉडी एंट्रीली किसकी फॉर्मेशन करती है आयरिस की फॉर्मेशन करती है तो आयरिस क्या होती है हाईली वस्कुलर मस्कुलर डायफ्रागम होती है जिसमें क्या होते हैं पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं तो क्या प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और आई को क्या प्रोवाइड करने का काम करती है कलर प्रोवाइड करने का काम करती है ठीक है फ्रेंड्स सिलेरी बॉडी जो होती है एंटीरली जो किसके कवर अप करती है लेंस को कवर अप करती है ठीक है फ्रेंड्स अब इसके एंटीरली जो आयरिस होती है उसके एंटीरली क्या प्रेजेंट होते हैं बिल, बिल्कुल मिड में सेंटर में क्या प्रेजेंट होती है पीपल पीपल किसके में प्रेजेंट होती है पीपल में अब क्या आती है दो टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है एक सर्कुलर मसल्स होती है सर्कुलर स्पिंस्टर मसल और एक रेडियल डायलेटरी मसल प्रेजेंट होती है जो सर्कुलर अब इसके ये किसके अंडर कंट्रोल में होती है ये मसल्स का फंक्शन जो होता है अंडर कंट्रोल में होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर कंट्रोल में होता है ठीक है फ्रेंड्स किसके अंडर कंट्रोल में होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल में होता है जो सर्कुलर स्पिंस्टर मसल होती है वो उस पर काम करता है पीएनएस पीएसएनएस पीएरा सिंपेथिक नर्वस सिस्टम अगर पी पी क्या करता है न... जो सर्कुलर मसल होती है सर्कुलर स्पेंशर मसल इनमें कॉन्ट्रेक्शन करवाता है और कॉन्ट्रेक्शन करवाने के बाद क्या होता है सर्कुलर मसल में क्या करता है कॉन्ट्रेक्शन करवाता है और पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है क्या करता है पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है इसके बाद में जो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है जब तो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम से स्टोमुलेशन आता है और क्या करता है रेडियल मसल को क्या करता है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है क्या करता है रेडियल मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और पीपल को डायलेट करने का काम करता है इन द डार्कनेस के अंदर जब डार्कनेस होती है तो रेडियल मसल डायलेट करने का काम करते हैं रेडियल मसल क्या होती है डायलेट होती है रेडियल मसल जैसे मैं बता दूं आपको आर डी डी आर डी डी के नाम से आप याद रख सकते हो आर डी डी रेडियल मसल डार्कनेस के अंदर क्या होती है डायलेट होती है डार्कनेस के अंदर क्या होती है डायलेट होती है ठीक है फ्रेंड्स आप इसको याद रख सकते हैं आर डी डी आर डी डी रेडियल मसल डार्कनेस में क्या होती है डायलेट होती है ठीक है फ्रेंड्स तो इसके बाद हम बात करते हैं आई का काम क्या होता है आई आरिस का काम होता है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर इनटू आई जो आई के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करनी है ये किस पर डिपेंड करता है आयरिस के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है फ्रेंड्स इसके बाद में हम थर्ड वन बात करते हैं न्यूरल कोट जिसका नाम क्या है रेटेना रेटेना न्यूरल कोट होती है न्यूरल सेंसरी लेयर होती है ठीक है इसका एक्सटर्नल सर्फेस जो होता है वो वो उसको कवर कौन करता है कोरड करता है और एंटीरियल सर्फेस जो है वो विश्रस विट्रस उमर करता है ठीक है फ्रेंड्स इसके पीछे मैंने आपको बताया कोर्निया के जस्ट पीछे की तरफ क्या प्रजेंट होता है एक येलो स्पॉट प्रजेंट होता है क्या प्रजेंट होता है येलो स्पॉट जिसको क्या बोलते हैं मैक्यूला लूटिया क्या प्रजेंट होता है मैक्यूला लूटिया और इसके अंदर जो डिप्रेशन प्रजेंट होता है उसको क्या बोलता है फोबिया सेंट्रलिस क्या बोलता है उसको फोबिया सेंट्रेलिस अभी मैंने आपको बताया था कि रेटिना के अंदर क्या प्रजेंट होते हैं रोड एंड कौन सेल प्रजेंट होते हैं रोड एंड कौन सेल रोड जो सेल होती है वो प्रोसेस होती है ऑफ द रोड सेल की एंड कौन से होती है वो प्रोसेस होती है कौन सेल की रोड जो होती है उसके नंबर कितना वन टेन टू वन ट्वेंटी फाइव मिलियन इन नंबर में प्रेजेंट होती है जबकि कौन सेल जो होती है वो सिक्स पॉइंट थ्री टू सिक्स पॉइंट एट मिलियन प्रेजेंट होती है अब इसका रीजन क्या है कि रोड सेल जो होती है वो हाई अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है इतनी वन टेन टू वन वन ट्वेंटी फाइव मिलियन इस इन कंपेरिजन टू द कौन सेल विच नंबर इज सिक्स पॉइंट थ्री टू सिक्स पॉइंट एट मिलियन तो इसका रीजन क्या है इसका रीजन भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है मैं बताऊंगा आपको क्योंकि डार्कनेस के अंदर क्या होता है 
क्योंकि डार्कनेस के अंदर भी एनिमल क्या होते हैं देखने के लिए कैपेबल होते हैं डार्कनेस के अंदर भी क्या होते हैं देखने के लिए कैपेबल होते हैं तो रोड सेल जो होती है क्या होती है हाई नंबर के अंदर प्रेजेंट होती है रोड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है रोड सेल में क्या प्रेजेंट होता है एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है रडोपसिन क्या नाम है फ्रेंड्स रडोपसिन रडोपसिन में क्या होता है ऑप्शन प्रोटीन और रेटेन होता है क्या प्रेजेंट होता है ऑप्शन प्रोटीन और रेटेन प्रेजेंट होता है रेटेन जो होता है एक एल्डियाइड होता है विटामिन ए का रेटेन क्या होता है एक एल्डियाइड होता है विटामिन ए का ठीक है फ्रेंड्स तो रोड सेल में रोड ऑप्शन प्रोटीन प्रेजेंट है जिसके दो पार्ट होता है रोड ऑप्शन को अगर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं ऑप्शन प्रोटीन और रेटाइन रेटाइन जो होता है एल होता है विटामिन ए का ठीक है फ्रेंड्स इसके बाद में कौन सेल कौन सेल में तीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं कौन सेल के अंदर तीन पिगमेंट पोरफायरोसिन आयोडोपसिन एंड साइनोपसिन ठीक है फ्रेंड्स कितने पार्ट कितने पार्ट हैं तीन पार्ट हैं जिनमें तीन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं अलग अलग तीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं पोरफायरोसिन आयोडोपसिन एंड साइनोपसिन साइनोसिन तो आप याद कर सकते हैं कलर कैसे होगा ब्लू क्लू के आपने पढ़ा होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम साइनोसिस साइनोसिस मतलब ब्लूश डिस्कलरेशन तो ये कैसा कलर होता है ब्लू होता है आयोडोपसिन जो होता है ग्रीन कलर होता है उसका क्या होता है आयोडोपसिन ग्रीन कलर होता है एंड पोर पायरोसिन पोर पायरोसिन कैसा कलर होता है रेड कलर साइनोसिस आप याद कर सकते हो साइनोसिस के नाम से और आइडोपसिन जो होते हैं ग्रीन कलर तो आपने सुना होगा कि आईजी एक पोस्ट होती है पुलिस डिपार्टमेंट में क्या होती है आईजी जो सबसे मेन ऑफिसर होता है आईजी होता है तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो आई जी आई मतलब आइडोपसिन और जी मतलब ग्रीन तो आई के नाम से आइडोपसिन और जी मतलब ग्रीन ठीक है फ्रेंड्स और पायर पायरोसिन रेड कलर प्रजेंट होता है जब ये कौन सेल तीनों टाइप्स की कौन सेल के अंदर क्या होता है इक्वली स्टूमलेट होती है जब ये क्या होती है इक्वली स्टूमलेट होती है तीनों टाइप की कौन सेल तो इसके अंदर एक सेंसेशन डेवलप होते हैं किस कलर के व्हाइट कलर के सेंसेशन कलर होते हैं प्रोड्यूस होते हैं ठीक है फ्रेंड्स ये एक थ्योरी थी ट्राइक्रोम मैसी थ्योरी कौन सी थ्योरी थी ट्राइक्रोम मैसी ठीक है फ्रेंड्स कि अगर ये तीनों टाइप की कौन सेल में अगर इक्वली स्टमुलेशन होता है तो एक लाइट कलर का वाइट लाइट कलर के सेंसेशन प्रोड्यूस होते हैं ठीक है फ्रेंड्स इसको क्या बोलता है ट्राइक्रोम एसी थ्योरी अब इसके अंदर नर्व सप्लाई कैसे होती है इसमें सिक्स टाइप की एक्सटेंसिक मसल प्रेजेंट होती है कैसी मसल प्रेजेंट होती है सिक्स टाइप की एक्सटेंसिक मसल होती है जिसमें चार रेक्टस होती है और दो ओब्लिक मसल प्रेजेंट होती है फोर रेक्टस एंड टू ओब्लिक मसल प्रेजेंट होती है फोर रेक्टस कौन कौन से होते हैं सुपीरियर रेक्टस इन्फीरियर मीडियम एंड लेटरल आपको सिंपली याद करना है सुपीरियर इन्फीरियर मीडियन एंड लेटरल सुपीरियर इंफीरियर मीडियन एंड रेक्टस फोर मसल प्रेजेंट होती है एंड टू ओब्लिक कौन सी होती है इंफीरियर ओब्लिक एंड सुपीरियर ओब्लिक सुपीरियर ओब्लिक एंड इंफीरियर ओब्लिक ठीक है फ्रेंड्स अब हमें याद रखना है कि इसके अंदर नर्व सप्लाई कैसे होगी तो जो रेक्टस की थ्री लेयर है कौन कौन सी सुपीरियर इन्फीरियर एंड मीडियन सुपीरियर इन्फीरियर मीडियन एंड जो ओब्लिक की जो इन्फीरियर ओब्लिक है कौन सी इन्फीरियर ओब्लिक है ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखना कि रेक्टस के अंदर हम तीनों इंक्लूड करेंगे सुपीरियर इन्फीरियर एंड मीडियन केवल लेक्ट्रल लेटरल पार्ट को छोड़ देंगे और इन्फीरियर ओब्लिक इनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है ओकिलो मोटर नर्व कौन सी नर्व करती है ओकिलो मोटर नर्व जो कि थर्ड क्रेनियन नर्व होती है कौन सी नर्व होती है थर्ड क्रेनियन नर्व होती है ठीक है फ्रेंड्स इसके बाद में जो लेटरल लेक्टस जो कि रेक्टस की फोर्थ मसल कौन सी है लेटरल रेक्टस इसको कौन सी मसल करती है एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व कौन सी करती है एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व जो कि सिक्स्थ नंबर की होती है कौन से नंबर की होती है सिक्स्थ नंबर की होती है और जो लास्ट वन बताती है जो सुपीरियर ओब्लिक होती है उसको कौन करने का काम करता है ट्रोक्लियर नर्व कौन सी करती है ट्रोक्लियर नर्व जो कि फोर्थ मसल तो फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है तो ठीक है फ्रेंड्स ये था नर्व सप्लाई जिसमें सिक्स एक्सटेंसिक मसल प्रेजेंट होती है जिसमें फोर रेक्टस और दो ओब्लिक फोर रेक्टस कौन कौन सी होती है सुपीरियर रेक्टस इन्फीरियर रेक्टस मीडियम रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस एंड जो ओब्लिक मसल होती है वो कौन सी सुपीरियर ओब्लिक एंड इन्फीरियर ओब्लिक सुपीरियर ओब्लिक को ट्रोक्लेयर नर्व करती है इन्फीरियर ओब्लिक को कौन सी करती है किलो मोटर नर्व करती है ठीक है फ्रेंड्स ये था ऑल अबाउट द ऑफ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द आई के बारे में मैंने आपको बता दिया है ठीक है फ्रेंड्स इसके इसके बेस पर हमें बात स्टडी करनी आगे आई के बारे में कि आई में कहा क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको बेसिक स्ट्रक्चर आई का पता होना चाहिए जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है स्केलरा रेड कॉरड रेटिना कंजेक्टाइव आशीलरी बॉडी सस्पेंस रिलेगामेंट कोर्निया एक्वेस चैम्बर विटस चैम्बर मिबोमियन ग्लैंड ठीक है ऑप्टिक स्पोर्ट वोविया सेंट्रल इन सभी के बारे में स्टडी करी है ठीक है फ्रेंड्स तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी ये सबसे बेसिक था फ्रेंड्स आपको स्टडी करनी है इसके बाद हम नेक्स्ट इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी डिजीज पोर्स डिजीज हो जाती